ఆంధ్రుల హక్కులు ఆత్మగౌరవ సాధన కోసం కుల మత స్వార్థ రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి ఒకటే జెండాతో ఒకటే ఎజెండాగా గళం గళం కలుపుతూ పదం పదం కలుపుతూ పోరాడదాం పోరాడదాం ఈ మధ్యన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు మాట్లాడుతా హైదరాబాద్కి విద్యుత్ ఎప్పుడో వచ్చింది హైదరాబాద్ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలకి మద్రాసు అసలు ఆంధ్ర తమిళనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర రాజధాని అనే మద్రాసు దానిలోకి కరెంటు పంతొమ్మిది ఇరవై ఏడులో వచ్చింది మాకు ఎప్పుడో ఇంతకు ముందే వచ్చిందని చెప్తా ఉన్నారు ఇది పూర్తిగా అవాస్తవాలు ఇంకా ఎందుకండి ఇలాగ అవాస్తవాలు తెచ్చుకొడతారు పద్దెనిమిది వందల తొంభైలోనే మద్రాస్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రామ్ కంపెనీ వచ్చింది ఎలక్ట్రిసిటీతో నడిచే ట్రామ్స్ పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఒకటి రెండులో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్టే ఉమ్మడి మద్రాస్ రాష్ట్రంలో వచ్చింది ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు రాష్ట్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరు నాటికి మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న గ్రామాలు మొత్తంలో పది గ్రామాలు ఎలక్ట్రిఫై ఉంటే దానికన్నా దాదాపు అంటే ఐదు వందల నలభై ఐదు గ్రామాలు కోస్తా రాయలసీమలు ఎలక్ట్రిఫై అయి ఉన్నాయి ఇది వాస్తవం దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఇంకా ఏదో ఒక డెవలప్ అయిపోయింది ఆంధ్రతో కలిసిన తర్వాత ఇలాగ ఇలా మాట్లాడుతూనే ఇది ఎంతవరకు అవసరం అప్పుడు అది అవసరం కూడా సబ్జెక్ట్ కూడా కాదు యాక్చువల్గా రెండో విషయం ఆ మీకు అందరికి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఒక చెప్పదలుచుకున్నాను పంతొమ్మిది వందల అరవైలో భారత జనాభా లెక్కల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అధికారిక లెక్కల ప్రకారమే హైదరాబాదు మరియు రంగారెడ్డి అంటే పాత రంగారెడ్డి జిల్లా మొత్తం ఈ ఉమ్మడి రెండు జిల్లాలు కలిపి ఏదైతే విద్యుత్తులో వాళ్ళకి వినియోగం ఉందో దీనికంటే కూడా నలభై ఐదు శాతం జనరల్ విద్యుత్ వినియోగం కృష్ణా జిల్లాలో ఎక్కువ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇది నమ్మలేని నిజం అది ఇక్కడ ఎనిమిది కోట్ల యూనిట్లు ఉంటే అక్కడ పన్నెండు కోట్ల యూనిట్లు అక్కడ విద్యుత్ వినియోగం అయ్యేది పైగా ఇండస్ట్రియల్ విధంగా తక్కువ అనుకుంటే అది కూడా కాదు ఇండస్ట్రియల్ మన విద్యుత్ వినియోగం పారిశ్రామిక విద్యుత్ వినియోగం హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లా మొత్తం కలుపు ఉన్న దానికంటే కృష్ణా జిల్లాలో ఆ పారిశ్రామిక విద్యుత్ వినియోగం దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇది వాస్తవం ఇది దీన్ని మరుగున పరిచి ఏదో రా రాష్ట్రంతో కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదో అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అనవసరం రెండు రాష్ట్రాలు భౌగోళికంగా విడిపోయిన తర్వాత ఏదో ఆంధ్ర బాగోలేదు మేమేదో కలిసిన తర్వాత ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేక అనేక జిల్ అనేక జిల్లాలు ఎంతో ముందు ఉండే పంజాబ్తో పోటీ పడి ఉండే వాళ్ళు ఆ రోజు తెలంగాణతో కలిసి ఉండకపోతే కొన్ని ప్రాంతాల గతంగా కొన్ని కొన్ని లోపాలు జరిగినాయి ఖచ్చితంగా తెలంగాణ కొన్ని విషయాలు అన్యాయం చేశారు అలాగే కోస్తారాలో రాయలసీమలో కూడా అనేక జిల్లాలు కూడా అన్యాయం చేశారు పాలకులు అందువలన దాన్ని ఆ విధంగా చూడాలి తెప్పితే దీన్ని ఒక వ్యతిరేక భావంతో వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు ఇవన్నీ ఇవి చేయటం మాత్రం సరైన విధానం కాదు డెఫినెట్గా మేము చెప్తా ఉన్నాం కావాలంటే ఆధారాలు కూడా నేను అప్పుడే ఇచ్చున్నాను పుస్తక రూపాయిన కూడా ప్రశ్నించున్నాను ఆంధ్రుల హక్కులు ఆత్మగౌరవ సాధన కోసం కుల మత స్వార్థ రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి ఒకటే జెండాతో ఒకటే ఎజెండాగా గళం గళం కలుపుతూ పదం పదం కలుపుతూ పోరాడదాం పోరాడదాం